കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് നമുക്കിന്ന് വറുത്തരച്ചൊരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാം അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അരച്ചൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ മീൻകറി അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കിങ്ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിതുപോലെ ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇനി പൊടികളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത്രയാണ് പൊടികളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു നാലല്ലി കുടംപുളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ആരമൂർ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് വറുത്താണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ മീൻകറിക്ക് ചേർക്കുന്ന പോലെയുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറല്ലി കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതില്ല അത് നമ്മൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി വറക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഈ തേങ്ങ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കട്ടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ നേരം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിറം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ മീൻകറി വയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം വഴറ്റി അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാർന്നിടം വരാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമല്ലോ അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുഞ്ഞുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകില്ലേ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക അതായത് ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്കിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില എടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊന്ന് വെച്ചൊന്ന് ഞെരിടുകയാണെങ്കിൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ലപോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഒരൊന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാർന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണിത് മല്ലിപ്പൊടിയും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന കുടംപുളി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്താണ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പുളിയും ആ വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ വെള്ളം തിളക്കട്ടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങയില്ലേ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ അത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല ആ തേങ്ങയ്ക്കകത്തുള്ള ആ എണ്ണ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നതാണിത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ഫിഷ് കറി ഇല്ലേ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിഷ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ അരച്ച തേങ്ങ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ കറിയുടെ ചാറുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് കുറുകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് കറിക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചുവെച്ച തേങ്ങ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കുമ്പോൾ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചാറ് നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി കണ്ടില്ലേ നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തളയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം ആ തേങ്ങയുടെ ആ ഫ്ലേവറും ഈ കറിവേപ്പില ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കറിയിലും ആ മീനിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച മീൻ കറിയുടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ